முதல்ல வந்து ஆரோக்கியமான குழந்தை வேணும்னா ஆரோக்கியமான மனசு அதுதான் வெரி 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 இம்பார்ட்டண்ட்டு சுக பிரசவம் அப்படின்றது ஒரு தவறான வார்த்தை அது சுகமான பிரசவமே கிடையாது அவங்களுடைய வீட்டு வேலைகளை நல்லா செய்கிறாங்க அப்படின்னாலே அதுவே ஒரு நல்ல எக்ஸசைஸ் இந்த பொசிஷன் ஆஃப் ஸ்லீப்பிங் பார்த்தீங்கன்னா அப் டு ஒரு ஃபைவ் மந்த்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் என்ன பொசிஷனில் தூங்கினீங்கனாலும் பாப்பாவுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது இப்போ சிசேரியன் பண்ணால் தான் பாப்பாவும் அம்மாவும் வந்து நார்மலாக இருப்பாங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டாக அந்த இடத்துல நான் சிசேரியன் டைமாக அந்த டிசிஷனை நான் எடுப்பேன் ஏன்னா என்னையை பொறுத்தவரை பாப்பாவும் அந்த தாயும் வந்து ஆரோக்கியமாக இருக்கிறது தான் என்னை பொறுத்தவரை முக்கியம் இன்னும் சிலருக்கு ஆஸ்பத்திரிக்கு வரதே ஒரு பயமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கவங்க எவ்வளோ தரம் நான் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வரணும் இப்படி நான் ஆரம்பிப்பாங்க ஒரு ப்ரெக்னென்ட் லேடி டெலிவரிக்கு போயிட்டு வீட்டுக்கு வராங்க அப்படின்னா பெத்து பொழைச்சி வந்து யான் தான் கேட்பாங்க அந்த அளவுக்கு டெத் ரேட் இருந்தது அப்போ இப்போ இருக்கிற வந்து அந்த சிசேரியன் வந்து இப்போ வந்து சேஃபஸ்ட் சர்ஜரி இந்த வேர்ல்டு அப்படின்னா சிசேரியன் தான் அண்ட் ப்ரெக்னென்ட் டைமில் வந்துட்டு லேடிஸ் இப்படி தான் தூங்கணும் இந்த மாதிரி தான் நடக்கணும் இந்த இந்த எக்ஸசைஸ் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய கன்ஃபியூஷன் நிறைய பேருக்கு இருக்கும் ஸோ கரெக்டாக என்ன மாதிரி பாடிக்கு எந்த மாதிரி எக்ஸசைஸ் கொடுக்கணும் ரியலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்தியன் விமனுக்கு நார்மலாக வீட்டில் நிறைய அவங்களுடைய வீட்டு வேலைகளை நல்லா செய்கிறாங்க அப்படின்னாலே அதுவே ஒரு நல்ல எக்ஸசைஸ் ஸோ அதை தவிர நீங்கள் வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ராவாக எக்ஸசைஸ் அப்படின்னிங்கன்னா வாக்கிங் வாக்கிங் இஸ் த பெஸ்ட் எக்ஸசைஸ் அதுவும் இந்த கொரோனா டயத்துலேயும் சரி மற்ற நேரத்துலேயுமே நாங்கள் வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு வெளியில் போய் நீங்கள் வாக் பண்ணுன்ற அவசியமே இல்லை உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே வாக் பண்ணுங்கள் உங்கள் டெரஸில் வாக் பண்ணுங்கள் இல்லை உங்கள் பில்டிங் சுற்றி வர ஏதாவது இடம் இருக்குன்னா அதிலே வாக் பண்ணுங்கள் இது தான் நான் பார்க்குறது அதுவும் மெயினாக இங்கே சென்னையில் பார்த்தீங்கன்னா வெளில வாக் பண்ணிட்டு வரவங்க தினைக்கு ரெண்டு பேர் காலில் அடிபட்டுட்டு வராங்க டூ வீலர் ஏறிடுச்சு அங்கே ஏறிடுச்சுட்டு அதனால் நான் மெயினாக ப்ரெக்னென்ட் அடிஸ் பண்ணிங்க வெளியில் வாக்கிங்க போகாதீங்கன்னு சொல்லிடுவேன் பட் வாக்கிங் இஸ் த பெஸ்ட் எக்ஸசைஸ் அது ஒன்றே போதும் நீங்கள் வந்து கரெக்டான வந்து அந்த ப்ரெக்னென்ட் லேடிஸ்க்குரிய ஆன்டினேட்டல் கிளாஸஸ் அட்டன் பண்ணி ஃபிசியோதெரபிஸ்ட் வந்து டீச்சிங் டீச் பண்ணுறாங்க எக்ஸசைஸ் அந்த மாதிரி வந்து எவ்ரி அந்த ட்ரைமஸ்டருக்குன்னு இருக்குது இப்போ ஃபஸ்ட்டு த்ரீ மந்த்ஸில் இருக்கவங்களுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் டைப் ஆஃப் எக்ஸசைஸ் இருக்குது அடுத்த த்ரீ மந்த்ஸில் இருக்கவங்களுக்கு இருக்குது அதே மாதிரி லாஸ்ட் த்ரீ மந்த்ஸில் நியரிங் டெலிவரியில் பண்ண வேண்டிய சில எக்ஸசைஸ் இருக்குது அதெல்லாம் வந்து அந்த ப்ரெக்னென்ட் லேடிஸ்க்கு கர்ப்பமாக இருக்கவங்களுக்குன்னு எடுக்கக்கூடிய வகுப்புகளை அட்டன் பண்ணி அவங்க வந்து அந்த எக்ஸசைஸை சொல்லி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அதை செய்யலாம் டெஃபினட்டாக நெட்டை பார்த்து செய்யக்கூடாது ஓகே ப்ரெக்னென்ட் லேடிஸ் ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து எப்படி ஒரு சில பிரச்சனைகள் இருக்கும் அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து பிளான் பண்ணி ஏன்னா ஒரு சிலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா கர்ப்பவாய் வந்து வீக்காக இருக்கும் நஞ்சு கொடி வந்து கீழே இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து டாக்டர் சொன்னது எந்த அளவுக்கு இவங்க புரிஞ்சிட்ருப்பாங்கன்னு தெரியாது ஸோ அதனால் கட்டாயமாக உங்கள் டாக்டர் வந்து அட்வைஸ் பண்ணி உங்கள் அந்த ப்ரெக்னென்ட் லேடிஸ்க்கு எடுக்கக்கூடிய வகுப்புகளில் நீங்கள் கற்றுக்கிட்டால் மட்டும்தான் அந்த எக்ஸசைஸ்லாம் நீங்கள் வந்து பண்ணலாம் ப்ரெக்னென்சி ஸ்பெசிஃபிக் எக்ஸசைஸ் அதர்வைஸ் நீங்கள் உங்களுடைய வீட்டில் உள்ள வேலைகளை வந்து கரெக்டாக செய்கிறீங்க நீங்கள் தான் குக் பண்ணுறீங்க நீங்கள் தான் மற்ற வேலைகளை செய்கிறீங்க அப்படின்னா அதுவே உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு எக்ஸசைஸாக இருக்கும் ப்ளஸ் வாக்கிங் ஒரு டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஆஃப் வாக்கிங் இஸ் வெரி குட் அது கூட நீங்கள் வந்துட்டு இப்போ டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வாக்கிங்னா உடனே கண்டினியூஸாக டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வாக் பண்ணிட்டே இருக்கணும் அவசியம் இல்லை அதே வந்து ஒரு டென் மினிட்ஸ் டென் மினிட்ஸாக பிரேக் பண்ணி மார்னிங் அதாவது சாப்பிட்ட பிறகு அந்த வாக்கிங்கை வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா சாப்பிட்டு ஒரு ஃபிஃப்டின் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் கழிச்சு இஃப் யூ ஹாவ் அ வாக் அட் அட் பி வெரி குட் ஸோ அது வந்துட்டு அதுவே வந்து போதும்னு நினைக்கிறேன் இந்த பொசிஷன் ஆஃப் ஸ்லீப்பிங் பார்த்தீங்கன்னா அப் டு ஒரு ஃபைவ் மந்த்ஸ் வரைக்கும் நீங்கள் என்ன பொசிஷனில் தூங்கினீங்கனாலும் பாப்பாவுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது சரிங்களா பத்து மந்த்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாப்பாவுடைய வெயிட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா கர்ப்பப்பை வந்து பெருசாக ஆரம்பிக்கும் அப்போ வந்து கர்ப்பப்பைக்கு பின்னாடி தான் நம்ம உடம்பினுடைய பெரிய ரத்த குழாய்கள் அயோட்டான்னு சொல்லுவோம் அயோட்டா ஐவிசின்னு சொல்லுவோம் அதெல்லாமே வந்து அந்த கர்ப்பப்பைக்கு பின்னாடி தான் இருக்கும் அதுலேருந்து தான் ஆக்சுவலாக கர்ப்பப்பைக்கு கால்களுக்கு போகக்கூடிய ரத்த குழாய்கள்லாம் பிரிஞ்சு வரணும் இப்போ வந்து கர்ப்பப்பை பெருசாக இருக்குது இப்போ நேரம் ஒருத்தவங்க மல்லாந்து படுக்கிறாங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும்னா அந்த கர்ப்பப்பை போய் அந்த பாப்பாவோட வீட்டு போய் அந்த ரத்த குழாயெல்லாம் அழுத்தும் அப்படி அழுத்தும் போது என்ன ஆகும் அந்த கர்ப்பப்பைக்கு போக
முதல்ல வந்து ஆரோக்கியமான குழந்தை வேணும்னா ஆரோக்கியமான மனசு அதுதான் வெரி 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 இம்பார்ட்டண்ட்டு ஏன்னா நீங்கள் என்ன தட்ஸ் வாட் ஐ டோல்ட் யூ முதல்ல நான் சொன்னேன் அந்த பேராசைட்டு பேபி அது ஒரு ஒற்றுண்ணி உங்ககிட்டேருந்து எல்லாத்தையுமே எடுத்துரும் இப்போ அம்மாவுக்கு வந்து ஹீமோக்ளோபின் ரத்தத்தோட அளவு வந்து ஆறு கிராம்னு இருந்தாலும் பேபிக்கு வந்து குறை வராது ஏன்னா அம்மா கிட்ட இருக்க அயன் ஸ்டோர்ஸு கேல்சியம் ஸ்டோர்ஸ்லாம் அதை எடுத்துகிட்டு போயிடும் எல்லாத்தையும் ஆட்டோமேட்டிக்லி இட் வில் பி கிவன் ப்ரையாரிட்டி அந்த மதருக்கு தான் வந்து டிஃபிஷியன்சி வரும் ஸோ அதனால் வந்து ஒரு நம்ம குழந்தை வந்து நல்லா ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் நல்ல புத்திசாலியாக இருக்கணும் நல்ல வந்து ஒரு அலர்ட் நல்ல ஸ்மார்ட்டான ஒரு குழந்தையாக இருக்கணும் அப்படின்னா மனசு அந்த மைண்டை வந்து எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து ஹாப்பியாக வச்சுக்கிறோம் எந்த அளவுக்கு ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கிறோம் எந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய சூழ்நிலை வந்து ஆரோக்கியமாக இருக்குது இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு ப்ளஸ் இந்த ப்ரெக்னன்சி டயத்தில் நம்ம என்ன செய்யறோம் அதுவும் வந்து வெரி இம்பார்ட்டண்ட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சில நாடுகளில் இந்த குழந்தை வந்து வயிற்றுல உருவானதுலேருந்து அந்த மதர்ஸ் வந்து இந்த குழந்தை வந்து ஒரு வெரி இன்டெலிஜென்ட் அண்ட் ஸ்மார்ட் பிரெய்னி சைல்டாக வளரணும் அப்படின்றதுக்காக அல்சிப்ரா மாதிரி ஒரு கஷ்டமான மேக்ஸ் சம்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு கேம்ஸில் பார்த்திங்கன்னா ஃபுட்பால் அந்த மாதிரி பர்டிகுலர்லி தே ஹாவ் சம் என்ன சொல்கிறது இந்த மாதிரி வந்து ஒரு தெரப்பி மாதிரி அதை வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அந்த குழந்தைங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா தே ஆர் ஆல் லீடர்ஸ் ஒரு பர்டிகுலர் சமூகத்தில் அந்த லீடராக வந்து அந்த குழந்தை வந்து வரணும் அந்த என்ன சொல்கிறது ஒரு லீடருக்குரிய அந்த கேப்பபிலிட்டிஸ் அந்த ஸ்ட்ராங்காக இருக்கக்கூடிய அந்த மைண்டு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிங் பவர் அந்த மாதிரி டேலண்ட்ஸ் வந்துட்டு எப்படி வரும் அப்படின்னா அந்த ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கிறதுலேருந்து சில குழந்தைங்களுக்கு ஜெனட்டிக்கலாகவே அந்த கேப்பபிலிட்டிஸ் இருக்கும் நம்ம ஊரில் தலைவர்களுடைய பையனுக்கு கேப்பபிலிட்டி இருக்கோ இல்லையோ அவங்க தான் நெக்ஸ்ட் லீடர் பட் இன் ஜென்ரல் ஒரு எந்த ஒரு பேக்ரவுண்டும் இல்லாமல் ஒருத்தர் வந்து ஒரு லீடராக வரணும் முன்னாடி இருந்த லீடர்ஸ் அண்ணா அது மாதிரிலாம் இருக்கவங்களாம் எந்த பேக்ரவுண்டு இல்லாமல் தே ஹவ் கம் அப் அந்த மாதிரி ஒரு லீடராக வரணும் அப்படின்னா இந்த தாய் வந்து ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கிறதுலேருந்து அதுக்காக டெஃபினட்டாக ஒர்க் பண்ணலாம் ஸோ இது மாதிரி மெயினாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து என்னுடைய பேஷன் சொல்கிறது அமைதியான மியூசிக் வயலின் ஃப்ளூட்டு அந்த மாதிரி அந்த மியூசிக்கை கேட்குறது ஸோ மைண்டை வந்து அப்படி காமாக வச்சுக்கிறது இப்போ உங்களுக்கு மெடிடேஷன் நல்லா தெரியும் அப்படின்னா யூ கேன் டூ மெடிடேஷன் எனக்கு எதுவுமே தெரியாது அப்படின்னா சாமி பாட்டு நீங்கள் எந்த சாமியை கும்பிட்டாலும் அந்த சாமி பாட்டை கேட்குறப்ப ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம மைண்டில் வந்து ஒரு ரிலாக்ஸ் ரிலாக்ஸேஷன் ஒரு ஹாப்பினஸ் அது மாதிரி வீட்டில் இருக்கவங்கள்ட்டையும் சொல்கிறதுனா எல்லா பிரச்சனையும் அந்த பொண்ணுடைய முன்னாடி கொண்டு வந்து பிரச்சனையை வந்துட்டு பெரிய பிரச்சனையாக்கி அதை வந்து சண்டை போடாதீங்க எந்த அளவுக்கு எந் எந்த பிரச்சனைகள் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கிறத மட்டும் அவங்க கூட டிஸ்கஸ் பண்ணுங்கள் மற்றதுலேருந்து வந்து நீங்களே வந்து அதை வந்து அவங்களுடைய பார்வையிலேருந்து அதை வந்து விளக்கிருங்க ப்ரெக்னென்ட் லேடிஸ்க்கும் சொல்கிறது நீங்கள் வந்து அனாவசியமாக எல்லா பிரச்சனையிலையும் இன்வால்வ் ஆகாதீங்க நிறைய பேர் வந்து ரொம்ப அப்படியே என்ன சொல்கிறது பக்கத்து வீட்டில் என்ன நடக்குதோ சத்தம் கேட்டால் கூட உடனே ஓடி போய் அது என்ன சண்டை யார் சண்டை போடுறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இப்போ அந்த அந்த சண்டையை யாராக நின்றுட்டு இருந்தாங்கன்னு பார்த்து வச்சுட்டு இல்லை அது வேலை செய்கிறவங்க யார்கிட்ட கூப்பிட்டு அங்கே என்ன சண்டை நடந்துச்சு யாரார் என்னென்ன சண்டை போட்டாங்க என்னென்ன திட்டினாங்க இதெல்லாம் கேட்டுகிட்டு இருப்பாங்க ரொம்ப இன்க்யூசிட்டிவாக இருப்பாங்க ஸோ ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கப்ப இந்த மாதிரியான தேவையில்லாத விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் ஸ்டாப் பண்ணணும் இன்னும் சில பேர் ஃபோன் பண்ணி ஆ அம்மா மாமா வீட்டில் என்ன நடந்துச்சு அவங்க அத்தை என்ன திட்டினாங்க இல்லை அந்த பாப்பாவுக்கு வந்து அது நடந்துச்சா அந்த பாப்பா வந்து ஸ்கூலுக்கு போச்சா ஸ்கூலில் என்ன பிரச்சனையாச்சு இது மாதிரி தேவையில்லாத பிரச்சனைகள் எல்லாத்தையும் தலையில் போட்டுட்டு அதை டிஸ்கஸ் பண்ணி அந்த அந்த எதிர்மறையான உணர்வுகளை வந்து நிறைய இவங்களே உள்வாங்குவாங்க அதுதான் வந்து நான் வந்து மெயினாக நினைக்கிறது உங்கள் பாப்பா ப்ரில்லியண்ட்டாக இருக்கணும் உங்கள் பாப்பா இன்டெலிஜென்ட்டாக இருக்கணும் உங்கள் பாப்பா ஸ்மார்ட்டாக இருக்கணும் உங்கள் பாப்பா நல்லவனாக இருக்கணும் எல்லாத்துக்கும் மேலே ஸ்மார்ட்டாக ப்ரில்லியண்ட்டாக இருக்கிறத விட ஒரு நல்ல ஒரு ஹியூமன் பீயிங்காக இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ப்ரெக்னென்சி டயத்துலையே உங்கள் மனசை வந்து அமைதியாகவும் சந்தோஷமாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் வச்சுக்கணும் வீட்டில் உள்ளவங்க எல்லாரும் அதுக்கு வந்து கோஆப்ரேட் பண்ணணும் உணவு வயிற்றுக்கு நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய உணவு இம்பார்ட்டண்ட் இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனால் நீங்கள் இந்த விஷயத்தில் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து முக்கியத்துவம் கொடுத்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி செய்கிறீங்களோ அதனுடைய விளைவுகள் நாங்கள் டெஃபினட்டாக பார்க்குறோம் நிறைய குழந்தைகள் வந்து சந்தோஷமான குடும்பங்கள் நல்ல ஒற்றுமையான குடும்பங்களில் வரக்கூடிய குழந்தைங்களுடைய பிஹேவியர் இப்போ இப்போ நான் எங்கிட்டக்கு
ஈவன் வாட்ஸ்அப்பில் கூட காலையில் வந்து தேவையில்லாத ஒரு ஹாட் டாபிக்ஸு ரொம்ப கான்ட்ரடிக்டரியான இருக்கிற டாபிக்ஸ் எல்லாரையும் எல்லோரும் ஃபார்வர்ட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க காலையில் எழுந்திரிச்சதோ ஓகே நமக்கு இது ஓகே இன்னொருத்தருக்கு ஏன் அதை அந்த ஒரு எதிர்மறை உணர்வை வந்து நம்ம ஃபார்வர்ட் பண்ணணும் அதுக்கு பதிலாக சிரிக்கிற மாதிரியான ஜோக்ஸு அது யாரையும் காயப்படுத்தாத ஹர்ட் பண்ணாத ஜோக்ஸ் எத்தனையோ இருக்குது அது மாதிரி ஒரு அதை படித்ததுமே நமக்கு ஒரு ஒரு ஓகே ஃபீலிங் ஆ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை தான் நார்மலாகவே நான் வந்து எல்லாருக்குமே சொல்வேன் இப்போ வாட்ஸ்அப் நல்லா எழுந்திரிச்சதும் எல்லாரும் பார்க்குறது ப்ரெஷ்ஷு பேஸ்ட்டு கிடையாது வாட்ஸ்அப் தான் அது வந்துட்டு நம்ம வந்து இட்ஸ் ரிட்டன் அன்ரிட்டன் ரூல் இது ஸோ அதனால் அதில் கூட நீங்கள் வந்து காலையில் நீங்களும் வந்து ஜோக்ஸை வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு அனுப்புங்க மற்றவங்களையும் வந்து அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டையும் சொல்லுங்கள் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஆரோக்கியமான விஷயங்களை நம்ம ஷேர் பண்ணிக்குவோம் காலையில் எழுந்திரிச்சதும் கடகடன் நீங்கள் ஒரு ஜோக்கை பார்த்து சிரிக்கிறீங்கன்னா அதை விட பெஸ்ட்டாக ஒரு நாள் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஸ்டார்ட் ஆகாது ஸோ ப்ரெக்னன்சிலையும் இதே தான் இதை விட இன்னும் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ரெக்னன்சியில் நியூவாக ப்ரெக்னென்ட் ஆகிறவங்க என்னென்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் பயப்படுறாங்க அவங்களோட மனநிலை எப்படி இருக்குது அண்ட் அவங்க உங்கள்கிட்ட கேட்குற கொஷின்ஸ் என்ன வீட்டில் இருக்கவங்க அவங்கள எப்படி பார்த்துக்கணும் யூஸ்வலாக பார்த்திங்கன்னா அந்த ப்ரெக்னென்சின்னு வந்துட்டாலே ஒரு பயம் வந்து ஷியூராக வந்துடுது அது இருக்க தான் செய்யும் நிறைய பேர் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ப்ரெக்னென்ட் ஆகி அடிக்கா யூரின் ப்ரெக்னன்ஸ் டெஸ்ட்டே பாசிட்டிவாக இருக்கும் அதுக்குலையும் கேட்பாங்க டாக்டர் எனக்கு நார்மலாக ஆகுமா சிசேரியன் ஆகுமா ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் ஸோ ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா ப்ரெக்னென்சியை பொறுத்தவரை நான் சொல்லுவேன் வீக் பை வீக்கு இந்த வீக் நீங்கள் ஹெல்த்தியாக இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கீங்களா அடுத்த வீக்கு அது வீக் நல்லா இருக்கீங்களா பெஸ்ட்டாக இருக்கீங்களா பாப்பா நல்லா இருக்கா நெக்ஸ்ட் வீக்கு ஸோ இப்படி சின்ன சின்ன கோலாக வச்சு வீக் பை வீக் தான் நாங்கள் வந்து பார்க்குறது ப்ரொக்ரஸர் நார்மலாக சிசேரியனா அப்படின்னு நினச்சி இப்போயே வருத்தப்படுறது உடனே வீட்டில் உள்ளவங்களாம் ஃபுல் டிஸ்கஷன் போயிடும் நம்ம இங்கே வந்து முதல் மாதத்துலேருந்து ஒம்பது மாதம் நீங்கள் கேட்குறதுக்கு இதை வந்து இந்த மாதிரி டிஸ்கஸ் பண்ணுறது எல்லார் வீடுகள்லேயும் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரெக்னென்சி டெஸ்ட் பாசிட்டிவ்னு அதை பாட்டி தாத்தா பக்கத்து வீடு எழுத்து விடுன்னு ஃபுல் அந்த அட்வைஸ் வந்து அப்படியே வந்து குவியும் பாருங்கள் அவங்களுக்கு இப்போ எதே வேலை செய்ய குழிஞ்சு நிமிந்து பேருக்கு நீ அது பண்ணு இது பண்ணு அப்போ தான் நார்மல் ஆகும் நாம் டெலிவரி ஆகும் ஸோ நான் இன் ஜென்ரலாக இந்த மெயின் பயம் வந்து ஃபஸ்ட்டு எடுத்தது என்ன வரும் அப்படின்னா அந்த நார்மல் ஆகுமா சிசேரியன் ஆகுமான்ற பயத்தை முதல்ல ஃபஸ்ட்டு வந்துடும் ஆமாம் ஸோ நான் வந்து எல்லாருக்கிட்டையும் நான் சொல்கிறது தான் நார்மலாக சிசேரினா அப்படின்றது யாருக்குமே தெரியாது ஈவன் ஒரு டெலிவரி பார்க்குற டாக்டரான எனக்கும் தெரியாது ஒரு சில பேஷண்ட்ஸ் பிபி இருக்குது சுகர் இருக்குது இல்லை வேறு பிரச்சனைகள் இருக்குன்னா தான் ஸ்ட்ரெயிட்டாக சிசேரியன் பண்ணுவோம் மற்றவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வலி வரும்போது அந்த நேரத்தில் அந்த பேபியினுடைய ஹார்ட் பீட் எப்படி இருக்குது முக்கியமாக அந்த வலியை தாங்குற அளவுக்கு இருக்கா இவங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக அந்த பேபியினுடைய தலை வந்து கரெக்டாக இறங்கி வருதா கர்ப்பவாய் கரெக்டாக விரிஞ்சு கொடுக்குதா எந்த அளவுக்கு அந்த வலி வந்து கோஆர்டினேட்டடாக கரெக்டாக இருக்குது இது மாதிரி பல விஷயங்கள் எல்லா பீசஸும் இட் ஹேஸ் டு ஃபால் இன் டு பிளேஸ் அப்படி கரெக்டாக அந்த பசில் சால்வ் ஆச்சுனா தான் நார்மல் ஆகும் இது ஏதாவது ஒரு இடத்துல சிக்கல் ஆகி நிற்குது அப்படின்னா சிசேரியன் தான் பண்ண வேண்டி வரும் அதை வந்து முன்னாடியே எங்களால் சொல்ல முடியவே முடியாது ஸோ அதனால் சிசேரியனா நார்மலாக அப்படின்றத ஒரு பெரிய ஒரு கொஸ்டினாக வைக்கிறத விட எல்லாருக்கிட்டையும் நான் சொல்கிறது நானும் என் பாப்பாவும் ஆரோக்கியமாக இருக்கணும் சிசேரியா இருந்தாலும் நார்மலாக இருந்தாலும் தட் இஸ் நாட் அ மேட்டர் வாட் மேட்டர்ஸ் இஸ் யூ அண்ட் யுவர் பேபி ஷுட் பி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஹெல்த்தி ஓகே ஆஃப்டர் த டெலிவரி அதுதான் உங்களுடைய கோலாக இருக்கணும் வீட்டில் இருக்கவங்களுடைய கோலாக இருக்கணும் அவங்க மட்டும் இல்லை கூட வரவங்களும் டாக்டர் நார்மல் ஆகுமா சிசேரியன் ஆகுமா நார்மல் வந்துட்டு நீங்கள் வந்து எத்தனை பேருக்கு நார்மல் பார்த்துருக்கீங்க இந்த மாதிரி ஸோ அன் இன் இன்டெரக்ட்லி என்ன ஆகும் ஏன் மேலே ப்ரெஷர் ஓகே நான் அதை தான் சொல்லுவேன் என்னுடைய பேஷன்ஸ்க்கு நான் வந்து பார்க்குறேன் அப்படின்னா என் மேலே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உங்களுக்கு கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்கணும் எனக்கும் தெரியாது நார்மலாக சிசேரியனா நீங்கள் இந்த மாதிரிலாம் ப்ரெஷர் போட்டீங்க அப்படின்னா மேபி நான் தவறான முடிவு எடுத்துருவேணுன்ற பயம் எனக்கு வந்து வந்துடும் இப்போ சிசேரியன் பண்ணால் தான் பாப்பாவும் அம்மாவும் வந்து நார்மலாக இருப்பாங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டாக அந்த இடத்துல நான் சிசேரியன் க டைமாக அந்த டிசிஷனை நான் எடுப்பேன் ஏன்னா என்னையை பொறுத்தவரை பாப்பாவும் அந்த தாயும் வந்து ஆரோக்கியமாக இருக்கிறது தான் என்னையை பொறுத்தவரை முக்கியம் ஒரு லேட்டாக ஒரு நான் ஒரு டிசிஷன் எடுக்கிறேன் சிசேரியனுக்கு அந்த பாப்பாவுடைய மூளை வளர்ச்சி அஃபெக்ட் ஆகிடுது ஆக்சிஜன் போகிறது கம்மியாகிடுது ரொம்ப நேரம் வந்து ஹார்ட் பீட் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நான் போய் சிசேரியன் பண்ணுறதுனால என்ன பிரயோஜ
எனக்கு வந்து வெயிட் வந்து இவ்வளோ அதிகமாக போட்டுடுச்சு நான் எப்படி வந்து பழைய என்னுடைய நார்மல் பாடி ஷேப் வந்து எப்படி வரும் எனக்கு வயிறு வந்து பெருசாகிடுச்சு இது எப்படி வரும் ஸோ இந்த மாதிரியான அது இந்த பயம்லாம் வந்து ஓரளவு மேபி ஒரு டென் பர்சன்ட் தான் இந்த பயம் இருக்கும் சில பேருக்கு ஆரம்பத்துலேயே வாந்தி ரொம்ப அந்த வாமிட்டிங் ஜாஸ்தியாக இருக்கப்போ அது எனக்கு எப்போ தான் நான் நல்லா சாப்பிட முடியும் ஏன்னா எப்போ தான் வந்துட்டு என்னால் வந்து நார்மலாக இருக்க முடியும் லைஃப் லீட் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சில பயம் இருக்கும் இன்னும் சிலருக்கு வந்துட்டு ஊசியை பார்த்தாலே பயப்படுற ஆட்கள்லாம் இருக்காங்க அவங்களாம் அப்பேலேருந்தே பயப்படுவாங்க எனக்கு ரெண்டு தடுப்பூசின்னு சொன்னாங்க டாக்டர் அந்த ஊசி எவ்வளோ பெருசாக இருக்கும் அந்த ஊசி போட்டால் வலிக்குமா அந்த ஊசி எங்கே போடுவீங்க இந்த மாதிரி ஒரு சிலருக்கு பயம் இன்னும் சிலருக்கு ஆஸ்பத்திரிக்கு வரதே ஒரு பயமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கவங்க எவ்வளோ தூரம் நான் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வரணும் இப்படி நான் ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி பலவிதமான அந்த பயமும் அந்த பீதியும் வந்து அந்த ப்ரெக்னென்ட் லேடிக்கு இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நார்மல் அதுவும் முதல் ப்ரெக்னென்சியில் ஷியராக இருக்கும் ஸோ அதுதான் அந்த ஒரு டெலிவரி பார்க்குற டாக்டர் அப்படின்றது வந்து இட்ஸ் நாட் ஒரு டாக்டர் பேஷண்ட் ரிலேஷன்ஷிப் இது வந்து இட்ஸ் பிட்வீன் சிஸ்டர்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் மாதிரி ஃபஸ்ட்டு என் பேஷண்ட் வந்து எடுக்க பார்க்குறாங்கன்னா எவ்வளோ மாதம் என் கூட அவங்க வந்து தே வில் பிகம் வெரி குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா அது எட்டு ஒம்பது மாதம் அந்த டெலிவரி டைம் வரும்பொழுது நான் என்ன சொன்னாலும் கேட்கக்கூடிய மனநிலைக்கு அந்த பேஷண்ட் வந்துட்டு வந்துடுவாங்க ஏன்னா அந்த எட்டு மாதமும் என் கூடயே தே ஆர் ட்ராவலிங் அவங்க ப்ரெக்னென்சி அவங்க பாப்பா அவங்க மூணு பேர் என் கூடயே ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அதனால் என் கூட இருக்கிற ட்ராவல் பண்ணுற பேஷண்ட்ஸ் எல்லாருமே நல்லா ஸ்ட்ராங்காக தான் இருப்பாங்க அதே மாதிரி டெலிவரி பெயின் அடுத்தது நாம டெலிவரி தான் வேணும் அப்படின்னா முதல்ல நம்ம வந்து பெயினை தாங்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கணும் டெலிவரி பெயின் சுகப்பிரசவம் அப்படின்றது ஒரு தவறான வார்த்தை அது சுகமான பிரசவமே கிடையாது அந்த வலி வந்து ஒரு நார்மலாக ஒரு ஹியூமன் பீயிங்கால் எவ்வளோ வலியை தாங்க முடியுமோ அது மாதிரி மூன்று பங்கு வலி அந்த பிரசவ வலின்றது ஏன்னா அந்த அந்தளவுக்கு வலி வந்து அந்த கர்ப்பப்பை வந்து ஸ்ட்ராங்காக சுருங்கி விரிஞ்சாதான் அந்த பாப்பா வந்து கீழே வந்து புஷ் பண்ணி வர முடியும் ஸோ மென்டலி யூ ஷுட் பி ரெடி அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே இப்போ ஆண்டினேட்டல் கிளாஸஸ் இருக்குது அவங்களே வந்து சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி வந்து வலி வரும் வலி வந்து எவ்வளோ நேரம் இப்போ நார்மல் டெலிவரி ஆகணும் ஃபஸ்ட்டு ப்ரெக்னென்சி அப்படின்னா சில சமயம் பத்து மணி நேரம் கூட வலி இருக்கும் அந்தளவுக்கு நம்ம வந்து அந்த வலியை தாங்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கணும் அப்போ தான் நார்மல் டெலிவரிக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாகும் ஸோ இதை பற்றின ஒரு சிலருக்கு ஒரு பயம் இருக்கும் அந்த பிரசவ வலின்னா அது எப்படி இருக்கும் ஆனால் ஒன்று வந்து இப்போ இந்த லேடிஸ் வந்துட்டு நம்ம வந்து எல்லோரும் இந்த அறிவியல் உலகத்துக்கு நன்றி சொல்ல வேண்டிய ஒரு கடமையில் இருக்கும் அந்த காலத்துலலாம் பார்த்திங்கன்னா ஆக்சுவலாக என்னுடைய மதர் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி இயர்ஸ்க்கு முன்னாடிலாம் ஒரு ப்ரெக்னென்ட் லேடி டெலிவரிக்கு போயிட்டு வீட்டுக்கு வராங்க அப்படின்னா பெத்து பொழைச்சி வந்து அந்த தான் கேட்பாங்க அந்தளவுக்கு டெத் ரேட் இருந்தது அப்போ ஏன்னா இன்ஃபெக்ஷன்ஸு பிளட்டு இருக்காது அனிமிக்காக இருப்பாங்க டெலிவரி ஆகும் பிளட் இல்லாததுனால தே வில் டை அந்த பிளட்டு இல்லை அப்படின்னா நிறைய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிடும் ப்ளீடிங் நிற்காது அப்புறம் வந்து புண்ணு ஆறாது இன்ஃபெக்ஷன் ஆகும் அந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் வரும் அதனால் பார்த்திங்கன்னா அப்போல்லாம் வந்து இந்தியாவிலே வந்து டெத் ரேட் வந்து ஒன் இன் ஒன் ஃபிஃப்டி அதான் நூற்றி ஐம்பது பெண்கள் வந்து டெலிவரிக்கு போகிறாங்கன்னா ஒருத்தர் வந்து பிழைச்சி வரமாட்டாங்க நூற்றி நாற்பத்தொம்பது பேர் தான் வீட்டுக்கு வருவாங்க அதுலேயும் ஒரு சிலருக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் வந்துடும் அந்த ஸ்டிச்சஸில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் ஆகும் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகும் இன்னும் சிலருக்கு வந்து பேபி வந்துட்டு சில சமயம் ப்ராப்ளம் ஆகிடும் ஏன்னா அப்போல்லாம் ரெண்டு நாள் மூணு நாள் வழி வந்தாலும் வழி வந்துகிட்டே இருக்க வேண்டியதான் எப்படியாவது நாம டெலிவரி ஆகட்டும் இது சரியன்றது வந்துட்டு ரொம்ப 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 ஒரு ரிமோட் ஆப்ஷனாக தான் இருந்துச்சு ஸோ அதோடு கம்பேர் பண்ணும்போது இப்போ இருக்கிற அதுதான் நம்ம வந்து இந்த சயின்ஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸு இப்போ இருக்கிற வந்து அந்த சிசேரியன் வந்து இப்போ வந்து சேஃபஸ்ட் சர்ஜரி இந்த வேர்ல்டு அப்படின்னா சிசேரியன் தான் காம்ப்ளிகேஷன்ஸோ டெத் ரேட்டோ ரொம்ப 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 மினிமல் அது அது மாதிரி ஏதாவது ஒரு காம்ப்ளிகேஷன் வருதுன்னா டெஃபினட்டாக அந்த பேஷண்ட்டுடைய பாடியில் ஏதாவது ஒரு தே ஆர் ப்ரௌன் ஃபார் தட் காம்ப்ளிகேஷனாக தான் இருக்கணும் அதர்வைஸ் சிசேரியனில் காம்ப்ளிகேஷன் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் வெரி வெரி மினிமல் ஸோ இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து இப்போ வந்து தைரியமாக ஒரு ப்ரெக்னென்சியை வந்து நம்ம வந்து ஃபேஸ் பண்ணலாம் ஆக்சுவலாக இப்போ நார்மல் டெலிவரி அப்படின்னும் போது அவங்க என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணால் ஐ ஆம் ரெடி டு டூ நார்மல் டெலிவரிக்கு வந்து நான் ரெடியாக இருக்கேன் ஸோ நான் என்ன மாதிரி விஷயங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் முதல்ல வந்து நீங்கள் உங்கள் மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணாதீங்க யாருக்கு நார்மல் ஆகும்